প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসপি হসপিটাল ডক্টরস কর্নার অনুষ্ঠানে দর্শক প্রতি শনিবারের মতো আজও আমরা উপস্থিত হয়েছি আপনাদের সামনে আপনাদের বিভিন্ন মনের মধ্যে যেসব কথাবার্তা আসে এই কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা বা বিভিন্ন ধরনের ব্যথা এইসব ব্যথার জবাব দিতে আর প্রতি সপ্তাহের মতো আমাদের আজকের অতিথি বাংলাদেশের প্রখ্যাত ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডক্টর এস চক্রবর্তী ডক্টর এস চক্রবর্তী এসপি হসপিটালের প্রধান কর্ণধার এবং তিনি বাংলাদেশের অতি জনপ্রিয় একটি মুখ এবং বিভিন্ন ধরনের বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস রোগের উনি চিকিৎসা করে থাকেন ডক্টর এস চক্রবর্তী অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন যে আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমরা বিভিন্ন ব্যথা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে আপনার মুখোমুখি হই দর্শকদের মুখোমুখি করাই তো অনেকেই উপকৃত হচ্ছেন কারণ ব্যথা এমন একটি ব্যাপার যে এটা সহ্য করা যায় না আবার সহ্য করতেও হয় তো এই কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা বা শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টের ব্যথা নিয়ে আপনি দীর্ঘদিন ধরে রোগীদের সেবা করে যাচ্ছেন আমি যদি একটু কোমর ব্যথা নিয়ে আজকে কথা বলি আমাদের প্রধান আজকের আলোচনা প্রিয় দর্শক একটু বলে নেই যে আমরা আজকে হাঁটু এবং কোমর ব্যথার অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে কথা বলবো ডক্টর এস চক্রবর্তী কোমর ব্যথার কারণগুলো কি আর ধন্যবাদ আপনাকে যেটা বললেন যে ব্যথা আসলে এটা কমন একটা প্রবলেম এটা নাই এমন লোক খুব কমে আছে কিন্তু সেই ব্যথাটা যখন তার মানে জীবনে একটা দুর্বিষহ আকার ধারণ করে যে ব্যথার কারণে মানুষের পঙ্গু বা মৃত্যু যে কোনো কিছু ঘটতে পারে তখনই কিন্তু সেটা বিপদের আশঙ্কা কিন্তু ব্যথা কিন্তু আমাদের বন্ধু ব্যথা মানে শত্রু না শত্রু না ব্যথা সবসময় বন্ধু হিসাবে আসে আমাদেরকে সেভ করার জন্য কিন্তু সেই ব্যথাকে যদি আমি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে না পারি অবমূল্যায়ন করি তাহলেই বিপদের আশঙ্কা তো কোমর ব্যথা কেন হচ্ছে কোমর ব্যথা কিন্তু কোমর যে ব্যথা হচ্ছে কোমরে কোনো রোগের কারণে ব্যথাটা হচ্ছে তো সেটা আমরা মেকানিক্যালি বলি যে মেকানিক্যালি কোনো ঘটনা ঘটলে সেখান থেকে ব্যথা হয় যেমন কোমরে যদি আমাদের ডিস প্রলাপস হয় যে আমাদের কোমরে ছোট ছোট হাট থাকে দুইটা হাড়ের মাঝখানে যে ডিস থাকে এই ডিস যদি স্লিপ করে স্পাইনাল ক্যানেলের মধ্যে চলে যায় অনেকে বলে স্পাইনাল ক্যানেল স্ট্যানোসিস কেউ বলে চর্বি বেড়ে গেছে কেউ বলে হাড় বেড়ে গেছে অনেক ধরনের রাইট কেউ বলে মাংস বেড়ে গেছে এগুলোকে আমরা বলি মেকানিক্যাল সমস্যা মেকানিক্যাল ব্যাক পেন অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে দুইটা ডিস্কের মা দুইটা হাড়ের মাঝখানে যে ডিস্ক থাকে সেটা স্লিপ করে স্পাইনাল ক্যানেলের মধ্যে চলে গিয়ে নার্ভকে আঘাত করে সেখান থেকে ব্যথাটা হচ্ছে তাহলে দেখছেন ব্যথাটা হচ্ছে কিন্তু নার্ভের প্রেশারের কারণে সো যদি আমি ব্যথার ট্রিটমেন্ট করতে থাকি তাহলে আস্তে আস্তে নার্ভ ছিঁড়ে গেলে প্যারালাইসিস হয়ে মেকানিক্যাল কি কী ধরনের মেকানিক্যাল সমস্যার কারণে এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল যে জিনিসটা জয়েন্টটা ফেটে যাচ্ছে এটা কোনো প্যাথোলজি নাই এখানে কোনো রোগ নাই অসুখ নাই এটা মেকানিক্যালি ঘটছে এটা আমরা যদি সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করি কোমরের অতিরিক্ত টান লাগে অথবা কেউ স্লিপ খেয়ে পড়ে গিয়েছে কেউ ভারী জিনিস তুলতে গিয়ে কোমরে চোট খেয়েছে অনেকে বলে না যে কোমরে গোসল করতে গিয়ে পানির মক তুলতে গিয়ে কোমরে টাস করে একটা শব্দ হলো কেউ পুকুর ঘাটে স্লিপ খেয়ে পড়ে গেল কেউ হয়তো চেয়ারে বসতে যে নিচে পড়ে গেল কেউ একটা লাগেজ টান থেকে কোমরে চোট খাচ্ছে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এগুলোকে আমরা মেকানিক্যাল ব্যাক পেন বলি এটা নার্ভাস সিস্টেমে প্রেশার পড়ছে ডিস্ক গিয়ে নার্ভকে আঘাত করে সেখান থেকে তার কোমরে ব্যথাটা হচ্ছে এবং কোমর ব্যথা আস্তে আস্তে পায়ের দিকে সরে যেতে পারে পা ঝিঁঝি ধরে যেতে পারে আপনি বলেছেন যে প্রায় বলে থাকেন যে সামনে ঝুঁকে কাজ করলে এই ধর আস্তে আস্তে এই ধরনের ফটল এক পর্যায়ে সৃষ্টি হয় আমরা যারা মুসলিম আছি আমরা তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি যখন রুকুতে যাই তখন তো আমরা কোমরটাকে একদম বেন্ড করে ফেলি তাহলে কি সমস্যা হতে পারে না হবে না কারণ এখানে কিন্তু একটা মাপ আছে নির্দিষ্ট মাপে আপনি যাচ্ছেন আপনি যখন রুকুতে যাচ্ছেন তখন আপনি কোমরটাকে বাঁকা করছেন কিন্তু নির্দিষ্ট একটা মাপ নিয়ে এবং একটা সাপোর্ট পাচ্ছেন যেটা দুই হাঁটুতে নিজ একটা সাপোর্ট দিয়ে আপনি বাঁকা হচ্ছেন আপনি যদি রুকুতে গিয়ে আধা ঘন্টাও থাকেন কোমরে কিন্তু কোনো প্রেশার পড়বে না সাপোর্টটার কারণে কিন্তু যখন আপনি কাজ করছেন তখন পুরো কোমরটা কিন্তু আনসাপোর্টে চলে গেল তখন মাপও নাই আপনি হয়তো নাইনটি ডিগ্রি বেশি যেতে পারেন কম যেতে পারেন কিন্তু বডিটা তখন কি হচ্ছে আপনার কোমরের উপর একটা লোড নিচ্ছে যার কারণে কোমরে ফাটল ধরার চান্স থাকে আমরা একটা এক্সাম্পল দিই একটা বিল্ডিং যদি বাঁকা হয়ে থাকে সেটাকে যদি একটা বাস দিয়ে আমরা পেলা দিয়ে রাখি এই বিল্ডিংটা কিন্তু পড়বে না সেটি কিন্তু একটা বিল্ডিং সাপোর্ট পাচ্ছে একটা বিল্ডিং কাত হয়ে থাকলে যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার চান্স থাকে যদি সেই সাপোর্টটা না থাকে তার মানে সেটা ভেঙে যাওয়ার চান্স যদি অনেকে আমরা দেখি যে ট্রাক থেকে বিশেষ করে পুরনো পুরনো ঢাকায় গেলে ট্রাক থেকে লোডিং আনলোডিং করছে ভারী ভারী বস্তা রাইট কোমরে তুলছে তাদের তো এরকম রাইট তাদের হচ্ছে না কারণ যেটা আমরা বলি ফাউন্ডেশন কারণ তারা
বিদেশে যাওয়ার সময় লাগেজ নিয়ে প্লেনের বগিতে রাখতে যাচ্ছে উপরে যখন রাখতে যাচ্ছে তখন কোমরে বা ঘাড়ে বা শোল্ডার জয়েন্টে চট করে একটা টান লাগছে তো লং টাইম বসে বসে তার অফিস ডেস্ক করছে ফিজিক্যাল ওয়ার্ক নাই রাইট তো এদের কিন্তু এই মেকানিক্যাল পেইনটা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে যারা লং টাইম এইভাবে কাজ করছে ফিজিক্যাল ওয়ার্ক নাই এরা কিন্তু সবাই বডি ফিজিক্যালি এরা আনফিট এরা কিন্তু ফিজিক্যালি ফিটনেস কি করছে যে যে ফাটলটা হচ্ছে সেই ফাটলটা কি সাধারণ ফ্র্যাকচারের সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি এটা ফ্র্যাকচার এটা আমরা বলবো জয়েন্ট ইনজুরি যেটা আমাদের ছোট ভার্টেব্রা জয়েন্টগুলো টিস্যু দিয়ে আটকানো থাকে সেই ইনজুরিতে জয়েন্টে ইনজুরি হচ্ছে যেমন একটা দরজার দুটো কবজি থাকে কবজির একটা লোহা ছুটে গেল এটা কিন্তু ফ্র্যাকচার না বাট এটা কিন্তু ইনজুরি এটা কিন্তু দরজাটা কাজ করবে না কিন্তু দরজার যে মেন বডি ভেঙে যাচ্ছে এটাকে আমরা ফ্র্যাকচার বলছি তো ফ্র্যাকচার মানে বোনে কোনো ফ্র্যাকচার এখানে জয়েন্ট ফেটে যাচ্ছে কিন্তু আরে ফ্র্যাকচার হচ্ছে না জয়েন্ট ফেটে গিয়ে ডিসপলাপসে নার্ভে চাপ দিচ্ছে এবং এই পেশেন্টের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এটাকে আমরা মেকানিক্যালি পেন বলছি এবং মেকানিক্যাল পেশেন্ট সবচেয়ে বেশি আসছে আমাদের কাছে এটা কি মানে আপনি কি আপনি জেন্ডার ভ্যারিয়েশন বা পুরুষ মহিলা তাদের মধ্যে বেশি দেখা এটা মহিলাদের বেশি হয় একটু কারণ মহিলা ফিজিক্যাল একটু দুর্বল থাকে কারণ যাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস কম আছে তাদেরই কোমর ব্যথাটা বেশি হবে যেমন যদি কোনো বিল্ডিংয়ে যখন ফাটল ধরেছে তাহলে নিশ্চিত ধরবেন ওই বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশান দুর্বল ছিল নাহলে ফাটল ধরার কথা না যদি ফাউন্ডেশান খুব মজবুত হয় সেই বিল্ডিংয়ে ফাটল ধরবে না তার মানে ফাউন্ডেশান দুর্বল থাকলে তার স্ট্রাকচারে ফাটল ধরবে ঠিক তাই মানুষের যদি পায়ের শক্তি কম থাকে তাহলে তার স্ট্রাকচারে ফাটল ধরবে সেটা হচ্ছে ইনজুরি হবে আমাদের মাসেল আন্দাজের উপর অনেক কিছু বলে দিচ্ছে আসলে এটা এক্সাক্টলি আমরা যদি দেখতে চাই একটা এমআরআই লাগবে এমআরআই করলে আপনি জিনিসটা অ্যাকুরেটলি দেখতে পাবেন যে কতগুলো ডিস ফাটল আছে কতগুলো ডিস বের হয়ে গেছে কতটুকু বের হয়ে গেছে স্পাল কডে কতটুকু ইনজুরি করেছে ডিটেলস কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন শুধুমাত্র এমআরআই করলে আদারওয়াইজ আপনি যদি এক্সরে করেন সেখানে আইডিয়া করা যাবে কিন্তু বোঝা যাবে না দেখা যাবে পরিষ্কার ডায়াগনোসিস বা পরিষ্কার একটা সিদ্ধান্ত আসার ব্যাপারে এক্সরে কোনো সাহায্য করছে না কারণ এখানে কিন্তু বনি কোনো ফ্র্যাকচার নাই যদি বনি ফ্র্যাকচার থাকে সেখানে এক্সরে আপনাকে হেল্প করবে যে হাড়ে ভাঙন আছে ঠিক আছে ডায়াগনোসিস রাইট সেখানে বাট কিন্তু এই হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার জন্য বা জয়েন্টে হাড় ক্ষয়ের জন্য কিন্তু ব্যথা হবে না ব্যথা হতে গেলে আপনার অবশ্যই ডিসপলপস হতে হবে এবং নার্ভাস সিস্টেমে প্রেসার পড়তে হবে তাহলে এসপি হসপিটালে কি এই যখন রোগীরা আসে আপনি কি রুটিনলি প্রত্যেকের এমআরআই করছেন যে যাদের এমআরআই থাকে না তাদের করতে হয় অনেকে এমআরআই করে নিয়ে আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এমআরআই করা থাকে যাদের এমআরআই করা আছে এমআরআই দেখা যাচ্ছে সেটা আমরা এক্সপ্লেন করি যে কতগুলো জয়েন্ট ইনজুরি আছে যাদের নাই তাদের এমআরআই প্রয়োজন আছে এমআরআই করে নিচ্ছে এখানে সবচেয়ে সব পেশেন্ট কিন্তু এখন অনেকটা তারা অ্যাওয়ার্ড তারা সবাই এখন জানে যে তারা সবাই এখন জানতে চায় যে আমার কোমরে কী আছে আমি দেখতে চাই আমাদের প্রোগ্রামের কারণে এখন মানুষের কিন্তু মনে মধ্যে একটা সচেতনতা বেড়ে গিয়েছে যেমন অনেক রুগী আছে আমাদের কাছে আমরা অবাক হয়ে যাই সাত বছর আট বছর দশ বছর ধরে কোমর ব্যথা আক্রান্ত এক্সরে করেছে অনেকবার আল্ট্রাসোনোগ্রাম করেছে অনেকবার প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট অনেকবার করেছে কিন্তু সে জানে না তার কোমরে কি আছে ট্রিটমেন্ট করছে বছরের পর বছর পেইন কিলার খাচ্ছে থেরাপি দিচ্ছে কিন্তু কোনো রেজাল্ট নাই কারণ সে জানেই না তার সমস্যাটা কি যতক্ষণ পেশেন্ট না জানতে পারবে ক্লিয়ার ধারণা আসবে ততক্ষণ কিন্তু সে কন্ট্রোল করতে পারবে না কারণ এটাকে আমরা বলছি মেকানিক্যাল পেইনকে আমার মেকানিক্যালি কারেকশন করতে হবে এবং এটাকে কন্ট্রোল করতে হবে এটা কিন্তু ট্রিটমেন্ট এমন না যে আমি ওষুধ দিলাম ভালো হয়ে যাবে এটাকে আমাকে কন্ট্রোল করে রাখতে হবে কারণ মেকানিক্যালি যে কোনো মুহূর্তে আমার ঘটনা ঘটতে পারে এটা সম্পূর্ণ পেশেন্ট যে যার কোমর তাকেই কন্ট্রোল করতে হবে আপনি ডায়াগনোসিস করলেন যে এটা ডিসপ্রলাপস হয়ে গেছে ফাটল ধরেছে এখন রোগীকে আপনি কি ভর্তি করবেন না আউটডোর ডিপেন্ড করবে রোগের উপর চিকিৎসা আমরা সবসময় বলি যে আমরা ট্রিটমেন্ট করি রোগকে রোগীকে না রোগকে ট্রিটমেন্ট করা হয় এখন রোগটা কি চাচ্ছে যেমন যদি মাইল্ড ইঞ্জুরি থাকে সেটা আমরা একটা ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিলেই তারা ভালো হয়ে যায় বাসায় যায় নিজেরা করতে পারে শিখে নিচ্ছে যদি এটা মাইল্ড ইঞ্জুরি থাকে আর একটু বেশি থাকে তখন আমরা তো সাত দিন দশ দিন ট্রিটমেন্ট যখন সিভিয়ার থাকবে পেশেন্ট মুভমেন্ট করতে পারে না বা লং টাইম সাফার করছে তখন তাকে আমরা হসপিটালাইজেশন করে নিচ্ছি তিন সপ্তাহ বা চার সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহের জন্য এটা ডিপেন্ড করবে তার ইঞ্জুরিটা কতটুকু সিভিয়ার তার উপরে কারো চার সপ্তাহ লাগতে পারে কারো তিন সপ্তাহ লাগতে পারে কারো দুই সপ্তাহ লাগতে পারে কারো এক সপ্তাহ লাগতে পারে এটা আমরা দেখলে আমরা একটা আইডিয়া করতে পারি যে এতদিনের মধ্যে আমরা পারবো কারণ এটা আমরা ট্রিটমেন্ট করতে 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 এক্সপার্ট হয়ে আছি যেমন আমরা দেখলে এমআরআই দেখলেই
তো কোমরে যখন ফাটল আছে এখানে প্লাস্টার করা সম্ভব না কারণ এমনই একটা জায়গা যে প্লাস্টার করলে প্রবলেম হচ্ছে সো এটার একটাই রাস্তা আছে শুয়ে থাকা শুয়ে থাকলে এটা নড়বে না তো শুয়ে থেকেই আমরা ট্রিটমেন্টটা করি আমরা জাস্ট শুধু টয়লেটটা করতে দিই তাছাড়া খাওয়া দাওয়া সব বিছানায় শুয়ে খুব বেশি মোটা বা অবেসিটি আছে যার ডায়াবেটিস আছে এরকম শুয়ে রাখলে তো তার ব্লাড সুগারও বেড়ে যাবে কোলেস্টেরল বেড়ে যাবে দেখেন আমরা কিন্তু রিহ্যাব ট্রিটমেন্ট করছি এখানে বলছে রিহ্যাবিলিটেশন পুনর্বাসন আচ্ছা মানে এই ট্রিটমেন্টটার নাম হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশন করা মানে একটা রোগী আসবে কোমর ব্যথা দিয়ে কোমরের সাথে তার হাঁটু ব্যথা আছে হাঁটুর সাথে ঘাড় ব্যথা আছে ঘাড়ের সাথে মাথা ব্যথা আছে সেখানে ডায়াবেটিস আছে হার্টের সমস্যা আছে প্রেশার আছে এখানে কিন্তু অনেক রোগ নিয়ে আসছে তো আমি শুধু কোমরের ব্যথা ট্রিটমেন্ট করলে তো সুস্থ হবে না তাকে আমাদের সুস্থ করতে হবে আমাদের টার্গেট কি আমরা একটা পেশেন্টকে সুস্থ করে ছাড়বো ওভার ওবেসিটি আছে ওভারওয়েট আছে এটাও কিন্তু আমাদের ট্রিটমেন্টের পার্ট ওজন কমাতে কমাতে হবে তো আমাদের ট্রিটমেন্টের ফাটল রিপেয়ার হচ্ছে ওবেসিটি কমে যাচ্ছে মাসেল যেটা তার দুর্বল ছিল ফাউন্ডেশন যেটা আমরা বলছি বডি আনফিট বডিকে ফিটনেস করে দিচ্ছি তার জয়েন্ট যদি স্টিফনেস থাকে যেমন অনেকের হাঁটু ভাজ করতে পারে না চেয়ার বসে নামাজ পড়ে সেটাকে রিকভারি করে দিচ্ছি তার ডায়াবেটিসকে কন্ট্রোল এনে দিচ্ছি ওজন কমিয়ে দিচ্ছি প্রেশার নিয়ন্ত্রণে সমস্ত কিছু কমপ্লিট ট্রিটমেন্টে আমরা এসপি হসপিটালে করছি করার পরে পেশেন্টকে পাশক্ত নিচে বসে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করব যে আপনাকে নামাজ পড়তে হবে যতক্ষণ না পেশেন্ট নামাজ পড়তে পারবে ততক্ষণ আমাদের ট্রিটমেন্ট চলবে পেশেন্ট একজন ব্যক্তি যখন দেখে যে পাচক্ত নামাজ পড়তে পারে সেল রাইট তখন কিন্তু তার কোনো সমস্যা থাকে না হাঁটুতে ব্যথা সে স্বাভাবিক নামাজ পড়তে পারবে না পায়ের বুড়া আঙুলে ব্যথা সে স্বাভাবিক নামাজ পড়তে পারবে না যেখানে ব্যথা থাক সে কিন্তু স্বাভাবিক নামাজ পড়তে পারবে না ওবেসিটি ওজন বেশি আছে স্বাভাবিক নামাজ পড়তে পারবে না পায়ের শক্তি কম স্বাভাবিক নামাজ পড়তে পারবে না তাহলে যখন কোনো ব্যক্তি স্বাভাবিক নামাজ পড়তে পারে আমি বুঝলাম সে সম্পূর্ণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা এই ব্যাপারে আরও অনেক কথা শুনব আপনার কাছ থেকে ডক্টর চক্রবর্তী একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এসপি হসপিটাল ডক্টর্স কর্নার অনুষ্ঠানে আমরা আজ আলাপ করছি অপারেশন বিহীন হাঁটু এবং কোমর ব্যথার চিকিৎসা নিয়ে আর আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর এস চক্রবর্তী ডক্টর এস চক্রবর্তী আমরা বিরতির আগে কোমর ব্যথার বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে আপনার কাছে অনেক কথা শুনলাম এখন একটু হাঁটু ব্যথাতে আসতে হয় হাঁটু ব্যথা এটাও তো একটা খুবই মানে ওয়েট বিয়ারিং বিষয় আমাদের সারা শরীরে ওজন এই দু হাঁটু বহন করছে হাঁটুর ব্যথা থাকলে তো মুভমেন্ট করতেও খুব সমস্যা তো হাঁটুর ব্যথা কেন হয় হাঁটু ব্যথাটা দেখবেন যে অনেকে আছে হাঁটু ব্যথার জন্য হাঁটুর চিকিৎসা করছে কিন্তু ভালো হচ্ছে না আস্তে 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 কি হচ্ছে ডিসঅ্যাবিলিটি চলে আসছে যে আমার কাছে পেশেন্টগুলো আমরা তো হিস্ট্রি নিই সাত বছর আগে হাঁটু ব্যথা শুরু হয়েছে ব্যথার ট্রিটমেন্ট চলছে কেউ ইঞ্জেকশন দিয়েছে হাঁটুতে ট্রিটমেন্ট ঠিকই চলছে থেরাপিও করছে কিন্তু আস্তে আস্তে সে চলাফেরা যোগ্যতা হারাই ফেলছে মানে চলতে পারে না নিচে বসা তো বন্ধ হয়ে গেছে এই যে দিন 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 খারাপের দিকে যাচ্ছে আসলে হাঁটুতে ঘটনাগুলো ঘটে হাঁটুর ব্যথা যত রুগী আসে মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টের প্রবলেম থাকে কোমরে হিস্ট্রিতে আমরা দেখি তার কোমরের সমস্যা আছে অনেক আগে থেকে কোমরে ব্যথা ছিল এই কোমর ব্যথা আস্তে 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 কোমর ব্যথা কমে গিয়েছে কিন্তু হাঁটু ব্যথা শুরু হয়ে গেছে আসলে কোমর ব্যথা কমে নাই রোগী এসে বলছে না রোগী এসে বলছে হাঁটু ব্যথা কথা কিছু নাই কারণ কোমরে যে তার সেনসেশন লস কোমরে সেনসেশন চলে গিয়েছে সেখানে যার ফলে সেখানে ব্যথা ফিল করছে না কিন্তু পায়ে শক্তি কমে গেছে ফলে কি হচ্ছে হাঁটলেই হাঁটুর ভিতরে কাটিলেজ ভাঙে হাঁটুর মধ্যে যে কাটিলেজ থাকে এটা ভেঙে যাচ্ছে যার ফলে তার ইঞ্জুরিটা বেড়ে যাচ্ছে ভিতরে ফুলে যাচ্ছে সোয়েলিং হচ্ছে এবং হাঁটু ব্যথার যন্ত্রণা সে ছটপট করছে সে চলতে পারছে না এটা থেকেই সে আস্তে আস্তে ডিসঅ্যাবিলিটি হয়ে যাচ্ছে এরকম হাঁটু ব্যথা নিয়ে একজন রোগী আসে কিভাবে আপনি মানে প্রসিড হন কি আমরা যেটা মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টদের হিস্ট্রি থেকেই দেখি যে তার কোমরের সমস্যা ছিল লং টাইম আগে সো আমি যদি কোমর থেকে ট্রিটমেন্ট না করি তো কোনো দিনও তাকে সুস্থ করা সম্ভব না তখন আমি কোমরের ট্রিটমেন্টে চলে যাই কোমর এমআরআই করে দেখা যায় তার ডিসপ্রলাপস আছে এবং ম্যাক্সিমাম ডিসপ্রলাপস হয়ে আছে মানে সিভিয়ার কন্ডিশনে চলে গেছে তখন আমরা ওটাকে রিপেয়ার করে মাসলকে স্ট্রং করলে সে আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে নিচে বসে নামাজ কালাম সবই করতে পারবে হাঁটুর জন্য আলাদা হাঁটুর জন্য ট্রিটমেন্ট অবশ্যই লাগবে সেখানে এক্সরে করে দেখা যায় হাঁটুতে এক্সরে করলে আমরা বুঝতে পারি এবং অনেক সময় আর্থাইটিস থাকতে পারে অস্টিও আর্থাইটিস থাকতে পারে সেটার জন্য হতে পারে বা ইনজুরি থেকে হতে পারে আর্থাইটিস তো অ
তার হাঁটুতে ব্যথা আছে কোমর ব্যথা বেড়ে গেল লাভ নাই ব্যথা ভালো করতে ডায়াবেটিস বেড়ে গেল তাহলে তার এক বিপদ সো আসলে ওভারঅল সমস্ত ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট সলিউশন যেটাকে আমরা বলি এসপি হসপিটাল আমাদের কমপ্লিট সলিউশন যেটা রিহ্যাবিলিটেশন হসপিটাল সব ডিসিপ্লিন রাইট সব ডিসিপ্লিন এখানে আছে আপনি কোমর ব্যথা হোক হাঁটু ব্যথা হোক ঘাড় ব্যথা হোক প্যারালাইসিস হোক যেটা নিয়ে আপনি আসেন আমরা তার শরীরে যত রকমের ডিজিজ আছে সবগুলোকে আমরা প্রথমত আইডেন্টিফাই করি এটাই উচিত কারণ একটা রোগীর হাঁটু ব্যথা নেই তার ডায়াবেটিস আপনাকে দেখতেই হবে তার ডায়াবেটিস থাকতে পারে ইউরিক অ্যাসিড থাকতে পারে আর্থাইটিস থাকতে পারে কিডনি সমস্যা থাকতে পারে লিভারের সমস্যা থাকতে পারে এখন আপনি চিকিৎসা করবেন হাঁটুর কিন্তু এগুলো সব জানলেন না তাহলে ওগুলো থেকে আবার বিপদ হয়ে যাবে রোগীর যার কারণে আমরা ওভারঅল সমস্ত চেক করে আমরা রোগীকে কনফার্ম ট্রিটমেন্ট করে যে আমরা সব কিছু কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে চাই যেন তাকে আবার সুস্থ করে বাকি জীবনটা সে চলতে পারে এবং কি কি সমস্যা আছে সব যেন তার মাথায় থাকে কারণ পেশেন্ট যদি জানে আমার এই প্রবলেমগুলো আছে সে কিন্তু নিজে সতর্ক থাকবে যদি সে যেন আমার লিভারে প্রবলেম আছে তাহলে সে লিভারের জন্য যা যা খাওয়া সেগুলো সে কন্ট্রোল করবে যদি সে যেন আমার ডায়াবেটিস আছে সে কন্ট্রোল করতে পারবে যদি যেন আমার কিডনিতে প্রবলেম আছে সে কন্ট্রোল করতে পারবে তো আসলে পেশেন্ট যদি না জানে তার শরীরে কি কি সমস্যা আছে এই যে আমরা কিন্তু সবাই প্রতি মাসে অলমোস্ট যাদের একটু অ্যাবিলিটি আছে আমরা চেক করি ভালো মানুষ কিন্তু সুস্থ থাকার জন্য আমরা চেক আপ করছি নতুন কোন রোগ আসছে কিনা চেক আপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদেরকে সতর্ক থাকা ঠিক তাই আমাদের কাছে কোন রোগী আসলে তাদেরকে আমরা পুরাটা চেক আপ করতে চাই এই কারণে যে আদার্স যা যা আছে সবগুলো যদি আপনি ট্রিটমেন্ট না করেন তাহলে কিন্তু রোগী কখনোই সার্ভিস একটা মধ্যেখানে সময় হয়েছিল যে চেয়ারে মসজিদ মসজিদ গুলোতে চেয়ারে ভর্তি হয়ে যেত বসে বসে নামাজ পড়ার একটা প্রবণতা ছিল কারণ আপনার এই অনুষ্ঠান আপনি বারবার বলাতে এখন চেয়ারের পরিমাণ দেখছি অনেক কমে যাচ্ছে এটা 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 আমার একটা আমার একটা স্বপ্ন যেটা আমি চিন্তা করেছি আমি অনেক প্রোগ্রাম করি প্রতিদিনই আমার প্রোগ্রাম চলে বিভিন্ন মিডিয়াতে এবং সবসময় আমি সতর্ক করি এটা রিসার্চ এটা প্রুভড এটা আমার কথা না এটা রিসার্চের কথা এটা নবীজির কথা এটা সৃষ্টিকর্তা সেভাবেই সিস্টেম করেছে যে আমি দেখেছি যে হাঁটু ব্যথার জন্য কোমর ব্যথার জন্য ঘাড় ব্যথার জন্য নামাজ হচ্ছে গুড মেডিসিন সো যদি কেউ প্রপার নামাজ পড়তে চায় আর সে যদি হাঁটু ব্যথার জন্য না পড়তে পারে আমি মনে করি সে একটু যদি জোর করে পড়ে সে ভালো হয়ে যায় এরকম অনেক এক্সাম্পল আমার কাছে আছে সো এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমি চাই যে মসজিদ থেকে যেন সমস্ত চেয়ার জন্য বের হয়ে যায় কারণ আপনি একটা জিনিস দেখেন বিশ বছর আগে কখনো আমরা কোনো মসজিদে চেয়ার দেখি নাই এই রিসেন্টলি আমরা দেখছি মসজিদের চেয়ার বেড়ে যাচ্ছে এমন হারে বাড়ছে প্রতিদিন একটা দুটা করে বাড়তে থাকে আমি মজা করে বলি যে এইভাবে চলতে থাকলে একসময় মানুষ নিচে বসে নামাজ পড়া ভুলেই যাবে সবাই চেয়ারে বসে পড়বে একটা রুগী আমার কাছে আসলো সে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে সাত বছর হুইল চেয়ারে বসে গেছে হাঁটতে পারে না তো যখন আমি বললাম আপনি জীবনের সবচেয়ে ভুল করছেন যেদিন চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছিলেন সেদিনই আপনি ভুল করছেন সেই খেসারত আপনাকে এখন হুইল চেয়ারে বসে দিতে হচ্ছে তখন তার হাজবেন্ড বলে স্যার আমিও তো চেয়ারে নামাজ পড়ি বলে আপনি কেন বলে আমি আগে থেকেই সতর্ক হয়ে গেছি যে উনি ব্যথার জন্যই নামাজ পড়তে আমি আগে থেকে আমি তো সর্বনাশ আপনি তো ভুল করতেছেন আপনি স্বাভাবিক নামাজ পড়েন কারণ নামাজ হচ্ছে আপনার শরীর সুস্থ থাকার একটা মেডিসিন এটা হতে আপনার সমস্ত জয়েন্ট ফুললি স্ট্রেচিং হচ্ছে জয়েন্ট স্ট্রেন্থেনিং হচ্ছে মাসলের শক্তি বেড়ে যাচ্ছে ব্লাড সার্কুলেশন বাড়ছে যেমন ব্রেনের সার্কুলেশন বাড়ছে আমরা যেমন মাথা সবসময় উপরে রাখি তো মাথার ভিতরে ব্লাড যেতে গেলে একটা প্রেশার দিতে হয় কিন্তু যখন আপনি শেষ দায় যাচ্ছেন তখন হার্ট থেকে মাথা নিচে চলে যাচ্ছে তখন অটোমেটিক ব্লাড যাচ্ছে মাথায় তার মানে আপনি প্রপার সেখানে নিউট্রিশন পাচ্ছেন তো এই যে জিনিসগুলো এই সিস্টেমগুলো এই কারণেই আসলে চেয়ারে বসা জিনিসটাকে আমরা চাচ্ছি অ্যাভয়েড করার জন্য যে যারা এখন পড়ছেন কষ্ট হচ্ছে তারা ট্রিটমেন্ট করে যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে নিচে বসে নামাজ পড়তে হবে চেয়ারে লং টাইম নামাজ পড়লে যেটা আস্তে আস্তে নিজ ড্যামেজ হয়ে যায় এবং নিজ ড্যামেজ হলে একসময় আপনাকে রিপ্লেস করতে হবে নি রিপ্লেস করা মানে হচ্ছে সারা জীবন আপনাকে নিজে বসা বন্ধ হয়ে গেল এবং আস্তে আস্তে ডিজেবিলিটি চলে আসতে পারে তো যার কারণে আপনি যদি পাচক্ত নামাজ পড়েন আপনার কোনো দিন নি রিপ্লেসমেন্ট করা লাগবে না সো বড় একটা মানে ভয়ঙ্কর একটা কয়েকদিন বেশ ভালো থাকছে তারপর আবার ব্যথা শুরু হচ্ছে আবার গিয়ে গিয়ে স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন নিচ্ছে আপনাকে ভালো করবে না 
ও আপনাকে ভালো হতে সহযোগিতা করবে কিন্তু আপনি ওটা দিয়ে পনেরো দিন ভালো থাকলেন পনেরো দিন আবার দিলেন বা তিন মাস ভালো থাকলেন এটাতে কি হচ্ছে শরীরে অস্ট্রোপ্রোসিস বেড়ে যাচ্ছে যারা বেশি বেশি স্টেরয়েড দিচ্ছে বা স্টেরয়েড খাচ্ছেন আমার কাছে অনেক রোগী আছে যেটা তার হাড়ের অবস্থা ভয়ঙ্কর সিভিয়ার অস্ট্রোপ্রোসিস ডেভেলপ করছে শুধুমাত্র স্টেরয়েডের কারণে সো স্টেরয়েড হ্যাঁ একটা দুটা প্রয়োজন হতে পারে সেটা যখন সিভিয়ার পেন থাকে সোয়েলিং থাকে ইনফ্লাম থাকে তখন একটা স্টেরয়েড দিয়ে ব্যথাটা কমায় দ্রুত ফিজিওথেরাপি দিয়ে মাসলকে স্ট্রং করি আমরা যার ফলে সে পারমানেন্ট সলিউশন হয়ে যাচ্ছে এবং আর তার ব্যথা फिजिओथेरपिटालिटी आचरण बस बस कम करी कम कर सारा दिन खाई खुब कम हार खुब शक्त कारण प्रचुर प्रत्येक चिकित्सा অনেকে আপনার কথা শুনছে বিভিন্ন দেশেও আপনার কথা আমি শুনি তো ফোন নাম্বারটা জানতে চাচ্ছি অনেক আমি আসলে এসপি হসপিটাল শ্যামলী রিং রোড ওখানে বসে এবং সপ্তাহে সাত দিনই একটা মাত্র চেম্বার যেটা এসপি হসপিটাল সেকেন্ড কোনো চেম্বারে আমি বসি না এবং সকাল নয়টা থেকে দুইটা বিকাল পাঁচটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত বসি নিচে স্কলে নাম্বার আছে এখানে ফোন করে আসা যেতে পারে চব্বিশ ঘন্টা নাম্বার চলতে থাকে প্লাস আমি আমার নাম্বারটা বলছি লিখে নিচ্ছে লিখে নিতে পারেন এই নাম্বারে ফোন করে আসতে পারেন সিরিয়াল দিয়ে জিরো আমার একবার বলছি জিরো ওয়ান সেভেন নাইন থ্রি ডাবল ফাইভ সেভেন এইট টু ফাইভ ধন্যবাদ সবাইকে আপনি কি সপ্তাহের প্রতিদিনই दर्शक अनुष्ठान प्राय शेष प्रान पेची सप्ताह शनिवार अपन सामने उपस्थित हब डर एस चक्रवर्ती के लिए तक विभिन्न धरण बात व्यथा पैरालस नहीं आपनारा डर एस चक्रवर्त सुनते पापारा भलो थकून सुस्थान सुंदर थकूँ ए प्रत्याशा रेखे सबा के शुभकामना जानिए आजकल अनुष्ठान शेष कर